السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على افضل الرسل الله പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ മദ്രസകളും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ ചൂൽപ്പുറം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യേക ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിക്ക് കർമ്മശാസ്ത്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ച നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിക്കഹിനെ സം എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും എഴുതാനുള്ളതും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടേതായ ഈ പഠനം ഈ നല്ലൊരു സംരംഭം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഇതിൻ്റെതായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിക മറ്റെല്ലാം ഒരുക്കി തന്ന അവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വളരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിഷയം പഞ്ചസ്തംഭനങ്ങളിലാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമയ ഷഹാദത്ത് കലിമ രണ്ടും അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുക എന്നുള്ളത് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അടിത്തറയ ഏതൊരു സാധനത്തിനും ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതൊരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അടിത്തറ തന്നെ വലിയ ഉറപ്പുള്ളത് കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം ഇസ്ലാം ദീന നിലക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നത് അഷദുല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഈ കലിമത്ത് തോഹീദിൻ്റെ മുകളിലാണ് രണ്ടാമതായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് പറയുന്ന അസ്വലാത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയും പ്രായപൂർത്തിയും ശുദ്ധിയുമുള്ള മുസ്ലിമുമായ എല്ലാവർക്കും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഞാൻ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ വിഷയം ഒന്ന് മുസ്ലിം ആയിരിക്കുക പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാവും അത് വേറെ വിഷയം ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈദ് നിഫാസ് ആർത്തവരക്തം നിന്നും പ്രസവരക്തം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ ആൾക്ക് എന്തുള്ളൂ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുകയുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന് ചില നിബന്ധനകൾ നിസ്കാരത്തിന് നിബന്ധനകളുമുണ്ട് എന്തായി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്ത് അതിനാണ് ഷർത്ത് ഷർത്ത് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്വന്തം നിലക്ക് ഒരാൾ സാധാരണ പോലെ ഭ്രാന്തനായി അയാളെ ഹെൽക്കത്ത് അയാളെ സെട്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഭ്രാന്തനാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്തത് ഒരാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധി സ്വന്തം നിലക്ക് കളഞ്ഞാൽ 
അവനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം അവൻ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് അവനെ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാലോ മെൻസസ് ഉള്ള പെണ്ണ് ഹൈലുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഹൈല് രക്തമുള്ള സമയത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറാമാണ് നിസ്കാരം കല്ല വീട്ടുകയും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിഫാസ് ഉള്ളവർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാണ് നിസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മളെപ്പോലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണാണെന്ന ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊലല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത് അങ്ങോട് പറഞ്ഞത് എന്താ അസ്വലാത്തു ഇമാദു ദീൻ നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണ നെടും തൂണ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരമാ ഈ നിസ്കാരമാകുന്ന തൂണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഷഹാദത്ത് കലിമയാകുന്ന ആ അടിത്തറയാകുന്ന അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ഷഹദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളൊരു വീട അതിൻ്റെതായ തൂണാണെന്ത് ഉറപ്പുള്ള ഈ തൂണ് അതാണ് വിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്വലാത്തു അമാദുദ്ദീൻ ഇത് എന്താണ് നിസ്കാരം ദീനിൻ്റെ നെടും തൂണ ഒമമ കാമഹ ആരെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തിയാൽ വക്കത് അക്കാമദ്ദീൻ അവൻ ദീനിനെ നിലനിർത്തിയവനായി വമൻ തറക്കഹ ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഫക്കത് ഹദമദ്ദീൻ അവൻ നിസ്കാരത്തിന് എന്താണ് ദീനിനെ പൊളിച്ചവനായി വിശുദ്ധ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്ക് അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാമം നിസ്കരിക്കണം നാം എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം ഇന്നെല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സുബഹി നിസ്കാരം ലോഹർ നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടാവുകയില്ല മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും നമ്മളെന്താ അഞ്ച് നേരങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ടാൽ പോരാ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് നാം മുസ്ലിം ആകുക അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകുക വക്കത് ഹദമദ്ദീൻ എന്നറിഞ്ഞത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന് ദീന് പൊളിച്ചവനായി എന്ന വിശുദ്ധ ഹബീബ് റസൂർലാഹി സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വയസ്സ് മുതലാണ് എന്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറയേണ്ടത് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മതപരമായി പറയുന്ന എന്താ അവൻ അടിക്കണം എന്താണ് ശിക്ഷിക്കണം എന്നാ എന്നാൽ എങ്ങ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകാനുള്ളത് എന്താ പ്രായപൂർത്തിയാവൽ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സാവുക പതിനഞ്ച് വയസ്സാവൽ കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവൽ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഒരുത്തിനക്ക് എന്താണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനീ പുറപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറപ്പെടുക ഇത് അല്ല എങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ പെണ്ണാണെങ്കിലോ ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സ് ഹൈലുണ്ടാവുക മെൻസസ് തുടങ്ങുക ഇതൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇതു മുതലാണ് എന്ത് വേണ്ടത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതുമുതലുള്ള നിസ്കാരം മുഴുവനും എന്താണ് നിർബന്ധമാകുന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായത് എന്നു മുതലാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്നു മുതലാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് നുഭവത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വർഷം റജബ് മാസം ഇരുപത്തേഴാം രാവിലാണ് നിസ്കാരം എന്ത് അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിസ്കാരം വാജിബാകാനുള്ള ഷർത്ത് എത്രയാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകണമെങ്കിൽ എത്ര ഷർത്ത് ഉണ്ട് നാല് ഷർത്തുകളുണ്ട് നിസ്കാരം വാജിബാകണമെങ്കിൽ നാല് ഷർത്തുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമാകുക പ്രായപൂർത്തി ആകുക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ഹൈദ് നിഫാസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവരിക്കുക ഈ നാലെണ്ണം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എഴുത
കറക്റ്റായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പേനയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും ആരൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ നമുക്കറിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പിന്നെ പറയുന്നത് കലാവീട്ടിൽ ഹറാമായ നിസ്കാരം ഏത് കലാവീട്ടിൽ ഹറാമായ നിസ്കാരം ഹൈൽ സമയത്തുള്ള നിഫാസുള്ള സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം കലാവ് വീട്ടാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് അത്തരം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് കലാവ് വീട്ടേണ്ടതില്ല പിന്നെ വീണ്ടും പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പ്രായപൂർത്തിയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഏതല്ല പ്രായപൂർത്തിയുടെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വയസ്സിലായവർ കൊണ്ട പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മനി പുറപ്പെടൽ കൊണ്ടാണ് മൂന്നെന്താണ് ഹൈലു ഉണ്ടാവുക സ്ത്രീകളാവുമ്പോൾ ഹൈല് രക്തം പുറപ്പെടൽ കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് നിമിസലാ അലി സർമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് ഏത് നിസ്കാരം എന്താ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്താ നബി സലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണാണ് അത് ഒഴിവാക്കി ഇവൻ ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണ് നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയവൻ എന്താണ് ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണെന്ന് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയാണ് നിസ്കാരം വാജിബാകാനുള്ള ഷർത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകാൻ വാജിബാകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകാനുള്ള ഷർത്ത് നിബന്ധനകൾ എന്താണ് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ഇത് ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതായ ഈ കോവിഡ് കാല സംബന്ധമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പള്ളിയിൽ പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റെല്ലാം ഒരുപാട് ഇബാധത്തുകൾ നമുക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം നൽകി അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഈ രോഗാണുക്കളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു താല സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാന അനിൽഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു